Φίλοι και φίλε, γεια σα. Σα καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα διαδικτυακό σεμινάριο του Συλλόγου Ασθενών με Μικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδο. Το θέμα του σημερινού σεμιναρίου θα είναι η χρόνια ή η μικρανία. Θα παρουσιάσουμε τα χαρακτηριστικά τη χρόνια ή μικρανία και του τρόπου αντιμετώπιση του. Στην σημερινή μα παρουσίαση θα είναι μαζί μα η επιστημονική σύμβουλη του Συλλόγου μα, ο κ. Μιχάλη Βικελή, νευρολόγο από την Αθήνα, και ο κ. Μανώλη Δερμιτζάκη, νευρολόγο από την Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε το σημερινό διαδικτυακό μα σεμινάριο με τον κύριο Μανώλη Δερμιτζάκη. Η χρόνια μικρανία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η σκοτεινή πλευρά τη μικρανία, που σημαίνει ότι ουσιαστικά ένα ασθενή που είχε επεισοδιακή μικρανία ξαφνικά αποκτά έναν πιο συχνό, έναν πιο έντονο πονοκέφαλο, που αλλάζει και λίγο χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ενώ μπορεί η μικρανία του να έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όσο ήταν 4-5-6 μέρε το μήνα, στη χρόνια μικρανία μπορεί να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά, δηλαδή να είναι. Πιο έντονο κάποιε μέρε και κάποιε μέρε να είναι πολύ πιο υπηρεσούπονο κέφαλο, αλλά υπάρχει σχεδόν πάντα και σίγουρα υπάρχει πάνω από το μισό μήνα, πάνω από 15 μέρε το μήνα. Αυτό βέβαια έχει πολύ μεγάλη επίπτωση στην ποιότητα ζωή, έχει πολύ μεγάλη επίπτωση στην κοινωνικότητα του ασθενού, στα πράγματα που μπορεί να κάνει και με λίγα λόγια θεωρείται μια αναπηρία. Και βέβαια έχει και πολύ μεγάλη επίπτωση στο οικονομικό κομμάτι, τόσο για τον ίδιο τον ασθενή, όσο και για την πολιτεία. Πάμε στην επιδημιολογία. Πόσο συχνή είναι η χρόνια μικρανία και πώς επηρεάζει την, τη ζωή του ασθενούς. Η χρόνια μικρανία είναι συχνή τελικά, δηλαδή υπολογίζουμε ότι ένα ποσοστό τουλάχιστον 1% του γενικού πληθυσμού, αυτό το ποσοστό σε πολλές μελέτες φτάνει και στο 2, 2,5% του γενικού πληθυσμού, ξανατονίζω, ότι έχει μεταπέσει στην λεγόμενη χρόνια μορφή της μικρανίας. Όπως είπαμε και πριν, έχει πολύ μεγάλη επίδραση στην ποιότητα ζωή του ασθενούς, ε, όσο αφορά όλους σχεδόν τους τομεί. Του οικογενειακού, του κοινωνικού και του επαγγελματικού τομεί. Και ορίζουμε τη χρόνια μικρανία αυτό που προαναφέρθηκε, όταν η μικρανία είναι πάνω, ο πονοκέφαλο μάλλον είναι πάνω από 15 μέρε κάθε μήνα, για τρει τουλάχιστον μήνε το χρόνο. Αυτό είναι ο ορισμό τη χρόνια μικρανία, ενώ κάτω από 15 μέρε θεωρούμε ότι είναι μια υψηλή συχνότητα επεισοδιακή μικρανία. Εδώ πάλι ένα χάρτη από διάφορε μελέτε που έχουν γίνει ανά τον κόσμο που δείχνουν τη διακύμαση. Του επιπολασμού τη συχνότητα δηλαδή τη χρόνια μικρανία στον γενικό πληθυσμό, βλέπετε διάφορε χώρε. Ε, κατά μέσο όρο, μιλάμε για ένα ποσοστό 1,5 με 2,5% σε κάθε χώρα που έχει χρόνια μικρανία, που έχει αυτή τη σοβαρή μορφή τη ημικρανία. Ποιοι είναι οι παράγοντε κινδύνου, ώστε ένα ασθενή που έχει επεισοδιακή μικρανία, έτσι που έχει δηλαδή 5, 6, 7, 10 μέρε το μήνα η μικρανία, να μεταπέσει σε αυτή την επιπλοκή τη επεισοδιακή μικρανία, τη χρόνια μικρανία. Υπάρχουν παράγοντε τροποποιήσιμοι και παράγοντε μη τροποποιήσιμοι. Οι μη τροποποιήσιμοι παράγοντε είναι π.χ. ηλικία. Όσο αυξάνει η ηλικία, τόσο είναι πιο συχνό να μεταπέσουμε στη χρόνια μικρανία. Το φύλλο. Το γυναικείο φύλλο έχει μια τάση να κάνει πιο συχνά χρόνια μικρανία. Ένα ιστορικό κρανιογκεφαλική κάκωση. Επίση. Το χαμηλό μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο θεωρείται ότι μπορεί να οδηγήσει στη χρόνια μικρανία. Απ' την άλλη, όμω, υπάρχουν και παράγοντε τροποποιήσιμοι, δηλαδή παράγοντε του οποίου μπορούμε να αλλάξουμε με την κατάλληλη καθοδήγηση από έναν ειδικό γιατρό ε, και που μπορούν να οδηγήσουν στην χρόνια μικρανία αν δεν του τροποποιήσουμε. Αυτοί οι τροποποιήσιμοι παράγοντε είναι, όπω θα δούμε και παρακάτω, π.χ. η συχνότητα των κρίσεων, δηλαδή οι ασθενεί που έχουν. Πολλέ μέρε το μήνα πονοκέφαλο, πολλέ μέρε το μήνα η μικρανία, 10-14 μέρε το μήνα, έχουν βέβαια πιο μεγάλο κίνδυνο να μεταπέσουν στι 15 μέρε, στι 16, στι 20 μέρε. Ασθενεί που είναι παχύσαρκοι, που έχουν αυξημένο δίκτυ μάζα σώματο, ασθενεί που έχουν άπνια στον ύπνο, ασθενεί που κάνουν κατάχρηση αναλγητικών, τριπτανών ή απλών παυσιπώνων, και πιστέψτε ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των ασθενών, ακόμη και με υποσοδιακή μικρανία, που κάνει κατάχρηση των παυσιπώνων. Ασθενεί που πίνουν πολύ καφέ, που κάνουν κατάχρηση καφέινη, ενώ η καφέινη φαίνεται ότι βοηθάει σε ένα ποσοστό ή σε κάποιε ποσότητε των ασθενεί στην επεισοδιακή, η κατάχρηση οδηγεί στη χρόνια μικρανία και ασθενεί που έχουν κάποια ψυχιατρική συνοσηρότητα, το πιο συνηθισμένο είναι κάποια βαριά μορφή κατάθλιψη. Αναφερθήκαμε πριν στη συχνότητα τη επεισοδιακή μικρανία ώστε να αποτελέσει κίνδυνο για τη χρόνια μικρανία και χωρίζουμε του ασθενεί. Με η μικρανία σε χαμηλή συχνότητα, ένα με μία με τέσσερι ημέρε το μήνα ή πέντε με εννιά μέρε, μέχρι δέκα μέρε δηλαδή, και σε ασθενεί υψηλή συχνότητα επεισοδιακή μικρανία που είναι δέκα με δεκατέσσερι μέρε. Βλέπετε στο διάγραμμα ότι οι ασθενεί που έχουν δέκα με δεκατέσσερι μέρε το μήνα η μικρανία έχουν πολύ πιο αυξημένη πιθανότητα, να με, δηλαδή 13% αυτών των ασθενών, 
να μεταπέσει στη χρόνια μορφή τη ημικρανία. Βέβαια, δεν είναι κάθε καθημερινό χρόνιο πονοκέφαλο χρόνια ημικρανία. Υπάρχουν και άλλε μορφέ κεφαλαλιά που πρέπει να δει ο ειδικό γιατρό, έτσι όπω είναι η χρόνια κεφαλαλιά τύπου τάσεω, η μικρανία κοντίνουα, κάποιε ειδικέ μορφέ αυτόνομων κεφαλαλιών που μπορεί να έχει ο ασθενή. Όπω και να είναι καλά, θα ήταν να συμβολευτούμε, αν έχουμε συχνού και έντονου πονοκεφάλου, να συμβολευτούμε έναν ειδικό γιατρό. Ποιε ερωτήσει, ποιε είναι οι βασικέ ερωτήσει που θα κάνει ένα ειδικό γιατρό για να διαγνώσει, για να κατευθυνθεί προ τη χρόνια μικρανία. Πόσε μέρε αυτό που αναφέρθηκε, πόσε μέρε το μήνα έχουμε πονοκέφαλο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και πολλέ φορέ ρωτάμε τον ασθενή και πόσε μέρε το μήνα δεν έχει καθόλου πονοκέφαλο, γιατί οι ασθενεί που έχουν μικρανία τείνουν τι μέρε που έχουν λίγο πονοκέφαλο, όπω λέει δεν είναι τίποτα, να τι κρύβουν. Να λένε δεν είναι τίποτα, οπότε δεν τι καταγράφουν. Αυτό δεν είναι σωστό. Και αυτέ οι μέρε θεωρούνται μέρε κεφαλαλγία, αν όχι μικρανία. Πάντω είναι σημαντικό να καταγραφούν. Και μετά πάμε σε πιο ειδικέ ερωτήσει: Πόσε από αυτέ τι ημέρε είναι ειδικά μέρε ημικρανία, δηλαδή πληρώνουν τα κρατήρια για την ημικρανία. Στο μισό του κεφαλιού, με φωτοφοβία, με έντονη ναυτία, όπω μπορείτε να ακούσετε στα σεμινάρια για την επεισοδιακή ημικρανία. Ρωτάμε πολλέ φορέ και πόσε ώρε την ημέρα ο ασθενή. Διαρκεί ο πονοκέφαλό του. Ξέρουμε ότι η μικρανία χωρί θεραπεία πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 ώρε την ημέρα. 4 με 72 ώρε είναι συνήθω η κρίση. Και πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα βιώνει αυτό το γεγονό. Δηλαδή, αλλιώ είναι ένα ασθενή που πονάει 20 μέρε το μήνα, για αυτό το μήνα και πριν πονούσε μια-δύο μέρε. Και αλλιώ είναι ένα ασθενή που θα σου πει ότι εδώ και 5-6 μήνε ε, έχει τουλάχιστον 15 και 20 μέρε το μήνα πονοκέφαλο. Πολύ σημαντικό σε αυτή την περίπτωση θα είναι να τηρηθεί από τον ασθενή ένα ημερολόγιο κεφαλαλγία. Ουσιαστικά κάθε εξειδικευμένο γιατρό, κάθε κέντρο που ασχολείται με τι κεφαλαλγίε θα ζητήσει ένα τέτοιο ημερολόγιο και εκεί θα εκπαιδεύσει και τον ασθενή να συμπληρώνει σωστά αυτό το ημερολόγιο. Α δούμε ένα παράδειγμα. Αν ένα ασθενή από μόνο του συμπληρώσει τι ημέρε που έχει η μικρανία, μπορεί να πει ότι, κοίταξε γιατρέ, αυτέ τι τέσσερι μέρε, εδώ σημειώνεται με κόκκινο, είχα πονοκέφαλο. Αν του πει, σημείωσε όμω και τι ημέρε που είχε. Αν όχι η μικρανία, είχε όμω ένα μέτριο πονοκέφαλο με μια βαθμολογία 5-6. Εκεί μπορεί να αυξηθούν οι μέρε. Και βλέπετε το κίτρινο. Και αν του πει, παίζουν και τι ημέρε, σημείωσε και τι μέρε που δεν έχει καθόλου πονοκέφαλο. Δηλαδή που από το πρωί που ξύπνησε ω το βράδυ που θα κοιμηθεί, δεν έχει καμία ενόχληση. Εκεί βέβαια το ημερολόγιο μπορεί και να γεμίσει. Έτσι να φτάσουν αρκετέ ημέρε. Και πόσο μάλλον άμα πει στον ασθενή, σημείωσε δε μου και τι ημέρε που κάτι πήρε για αυτόν τον πονοκέφαλο, οτιδήποτε. Εκεί βλέπετε ότι γεμίζει κι άλλο και αν ρωτήσεις και για τις τριπτάνες, ειδικά φάρμακα δεν λέει για την μικρανία, εκεί μπορεί να μην ελάχιστες μέρες που ο ασθενής να μην έχει πάρει τίποτα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, βλέπετε από τις τέσσερις αρχικές μέρες, φτάσαμε από τα τέσσερα επεισόδια μικρανίας που μπορεί κάποιο να σημείωσε στην αρχή, φτάσαμε τις 19 μέρες με μικρανία. Τώρα, πώς θα προσεγγίσει ο ειδικό γιατρός, τον ασθενή που έχει χρόνια μικρανία. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύσκολη μορφή κεφαλαλγία, είναι μια δύσκολη μορφή ημικρανία. Σε κάποιε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ασθενεί γι' αυτό μπορούν να πάρουν σύνταξη για αναπηρία, είναι δύσκολο πονοκέφαλο και βέβαια και η προσέγγιση του είναι πολύ πρεβλή. Δηλαδή, καταρχά πρέπει να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνη με τον γιατρό, να κατανοήσει ο ασθενή τη μορφή τη κεφαλαλγία του και ότι. Πιθανό να υπάρχει και κατάχρηση παυσιπώνων, δηλαδή να κατανοήσει γιατί ακριβώ μιλάμε. Θα πρέπει να τροποποιήσει τον, τη ζωή του, τον τρόπο ζωή, τη συμπεριφορά του, τι διατροφικέ του συνήθειε, ε, τη φυσική δραστηριότητα, να κάνει φυσική δραστηριότητα. Μπορεί σε αυτή την περίπτωση να χρειαστεί και κάποια ψυχολογική στήριξη. Και θα πρέπει να μάθει να παρακολουθεί τον πονοκέφαλό του, να κατανοεί τι είναι κατάχρηση, να τηρεί ημερολόγιο κτλ. Και περνάμε τώρα στην προσέγγιση που θα κάνει ένα ειδικό γιατρό και στη θεραπεία που θα δώσει έναν ασθενή που πάσχει από χρόνια μικρανία. Θα συνεχίσει ο συνάδελφο ο κύριο Βικελή Μιχάλη από Αθήνα. Η θεραπεία τη χρόνια ημικρανία είναι πολύπλευρη και πολλέ φορέ εκτό από τον ειδικό νευρολόγο μπορεί να χρειαστεί και συνεργασία άλλων επαγγελματιών υγεία. Καταρχά, θεραπεία τη χρόνια ημικρανία δεν σημαίνει απαραίτητα φαρμακευτική θεραπεία και μόνο. Είναι πολύ σημαντικό ο τρόπο ζωή και γνωρίζουμε ότι ένα σωστό ωράριο καθημερινού και τακτικού ύπνου με καλή και επαρκή ποσότητα ύπνου, ένα τακτικό ωράριο στη λήψη των γευμάτων αλλά και στην ενυδάτωση, ώστε ο ασθενή με χρόνια μικρανία να μην είναι αφιδατωμένο, αλλά και η τακτική ήπια σωματική άσκηση μπορεί να έχουν μια μικρή μεν αλλά ευεργετική επίδραση στη χρόνια μικρανία με μείωση της συχνότητας αλλά και ένταση των κρίσεων. Επίσης, 
Οι ονομαζόμενοι παράγοντε κινδύνου, που όπω αναφέρθηκε πριν από τον κύριο Δερμιτζάκη, μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στη μετατροπή μια επεισοδιακή ημικρανία σε χρόνια, είναι πολλέ φορέ επιβαρυντική και στη χρόνια ημικρανία την ίδια. Έτσι, αν υπάρχει αυξημένο σωματικό βάρο ή παχυσαρκία, ο ασθενή θα ωφεληθεί από τη βοήθεια ειδικού με το να χάσει βάρο. Αν υπάρχει ψυχιατρική συνοσηρότητα, όπω για παράδειγμα μία αγχώδη ή καταθλιπτική συνδρομή, ο ασθενή θα μπορεί να βοηθηθεί είτε με τη βοήθεια φαρμακευτική αγωγή είτε με τη βοήθεια ψυχοθεραπεία. Ενώ αν υπάρχουν παράγοντε όπω η άπνοια στον ύπνο ή το σφίξιμο των δοντιών, και αυτοί οι παράγοντε θα πρέπει να καταπολεμηθούν πάλι με τη βοήθεια του αντίστοιχου ειδικού, ώστε να πάψει αυτή η επιβαρυντική δράση τη χρόνια μικρανία. Αλλάζοντα λοιπόν τον τρόπο ζωή και αντιμετωπίζοντα παράγοντε που επιδεινώνουν το πρόβλημα, μπορούμε εξ αρχή με μη φαρμακευτικό τρόπο να έχουμε μια αρχική βοήθεια και μια αρχική ύφεση. Από εκεί και πέρα, η φαρμακευτική θεραπεία στη χρόνια μικρανία είναι πολλέ φορέ απαραίτητη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι με χρόνια μικρανία έχουν ενδεχομένω δοκιμάσει πολλέ ή έστω αρκετέ φαρμακευτικέ θεραπείε χωρί αποτέλεσμα. Και εδώ είναι ο ρόλο του γιατρού να διερευνήσει αν αυτέ οι θεραπείε έχουν λυθεί σωστά, δηλαδή για επαρκέ χρονικό διάστημα, σε επαρκή δοσολογία, και αν η αποτυχία οφείλονταν τελικά στο ότι η θεραπεία δεν δούλεψε ή η θεραπεία έκανε πραγματικά ενοχλητικέ παρενέργειε, ή απ' την άλλη πλευρά, αν η αποτυχία αυτή έχει αποδοθεί στο ότι η δόση δεν ήταν αρκετή, η χρήση του φαρμάκου δεν ήταν για αρκετό χρονικό διάστημα, ή η θεραπεία έκανε κάποιε παρενέργειε που ενώ μπορεί να μην ήταν ανησυχητικέ. Μπορεί να προβλημάτισε τον ασθενή και η θεραπεία να διακόπτει και πρόωρα. Επίση, είναι πολύ σημαντικό ο γιατρό να διερευνήσει αν υπάρχει κατάχρηση φαρμάκων. Βλέπετε στη διαφάνεια ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να παίρνουν καθημερινά πολλά παυσίπονα στα πλαίσια μια χρόνια ημικρανία, να αντιμετωπιστεί και αυτή η παράμετρο με τον κατάλληλο τρόπο, γιατί αν υπάρχει κατάχρηση φαρμάκων, η οποιαδήποτε θεραπεία στη χρόνια ημικρανία μπορεί αντικειμενικά να είναι πιο δύσκολη. Μέχρι σήμερα, αλλά κυρίω τα παλαιότερα χρόνια, η θεραπεία τη χρόνια ημικρανία γινόταν συνήθω με φάρμακα που χορηγούνται από το στόμα. Και υπάρχουν δύο μεγάλε κατηγορίε φαρμάκων που μπορεί να βοηθήσουν. Είναι φάρμακα που παράλληλα με την χρήση στην ημικρανία έχουν χρήση στην επιληψία και την κατάθλιψη. Χωρί αυτό βέβαια να σημαίνει ότι οπωσδήποτε ένα άνθρωπο που έχει χρόνια ημικρανία και θα πρέπει να κάνει μια τέτοια θεραπεία, θα πρέπει να έχει κατάθλιψη ή θα πρέπει να έχει το ιστορικό του οποιαδήποτε σχέση με την επιληψία. Τα φάρμακα αυτά βοηθούν στην ημικρανία ανεξαρτήτως των άλλων ενδείξεών τους και έτσι το ότι έχουν και άλλες ενδείξεις δεν πρέπει να μας προβληματίζει. Άλλες φαρμακευτικές θεραπείες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη χρόνια ημικρανία αφορούν φάρμακα που συνήθως χορηγούνται σε παθήσεις όπως ο ήλιγκος, η υπέρταση και οι αριθμίες. Το συνηθέστερα χορηγούμενο φάρμακο στη χρόνια ημικρανία είναι το πειραμάτι, μια ουσία με αρκετά καλή προληπτική δράση και στη χρόνια αλλά και στην επεισοδιακή μορφή τη ημικρανία, η οποία χορηγείται για τουλάχιστον 6 με 12 μήνε καθημερινά, εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό και εφόσον δεν υπάρχουν ενοχλητικέ παρενέργειε. Έχει δείξει ότι μπορεί να μειώσει τη συχνότητα τη χρόνια ημικρανία κατά τουλάχιστον 50% στι περιπτώσει που η θεραπεία είναι επιτυχημένη και μάλιστα αυτό μπορεί να το πετύχει ακόμα και αν υπάρχει κατάχρηση φαρμάκων. Που όπω είπα νωρίτερα, είναι ένα επιβαρυντικό παράγοντα στην οποιαδήποτε θεραπευτική μα προσπάθεια. Στι νεότερε εξελίξει τη τελευταία δεκαετία-15 ετία, περιλαμβάνεται η χορήγηση τη βοτουλινική τοξίνη τύπου Α στη χρόνια μικρανία. Για την ακρίβεια, είναι η μόνη θεραπεία με επίσημη ένδειξη στη χρόνια μικρανία, άρα η μόνη θεραπεία που, αν ανοίξουμε το κουτί και δούμε το φύλλο διγιών του φαρμάκου, θα γράφει ότι ναι, είναι εγκεκριμένη θεραπεία. Για την ανακούφιση των συμπτωμάτων στη χρόνια ημικρανία, γίνεται κάθε τρει μήνε από ειδικό νευρολόγο με συγκεκριμένο πρωτόκολλο που περιλαμβάνει χορήγηση σε 31 ω 39 συγκεκριμένα σημεία στην κεφαλή και στην πλάτη. Η χορήγηση τη βοτουλινική τοξίνη τύπου Α στη χρόνια ημικρανία γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένου νευρολόγου και με συγκεκριμένο εγκεκριμένο διεθνού πρωτόκολλο. Καταρχά, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η σύριγγα και η βελόνα που γίνεται η χορήγηση είναι μικρές και δεν προκαλούν ιδιαίτερο πόνο στους περισσότερους ασθενείς. Από εκεί και πέρα τα σημεία όπως προανέφερα είναι συγκεκριμένα και αφορούν 7 σημεία στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού όπου με αυτή την πολύ μικρή βελόνα μπορεί να γίνει η χορήγηση, 4 σημεία στο πλαϊνό μέρος του κεφαλιού, δηλαδή στην περιοχή του κροτάφου, 
και εν τη συνεχεία γίνεται χορήγηση σε τρία σημεία στην ενιακή πλευρά του κεφαλιού, όπω λέμε, δηλαδή στο πίσω μέρο του κεφαλιού μα, στην κάθε πλευρά, δύο σημεία στην περιοχή του αφιένα και τρία σημεία στην περιοχή τη δράχη. Αναθρήσουμε τον αριθμό των ενέσεων και στι δύο πλευρέ, μιλάμε λοιπόν για 31 συγκεκριμένα σημεία, και από εκεί και πέρα το εγκεκριμένο πρωτόκολλο δίνει τη δυνατότητα να χορηγηθούν άλλε 8 ενέσει σε σημεία που ή το ασθενή έχει έντονο πόνο ή συνήθω έχει τον έντονο πόνο όταν έχει κρίση μικρανία, ή σε σημεία που ο γιατρό, κατά την εξέταση του ασθενή, διαπιστώνει ότι υπάρχει ευαισθησία. Πάνω να πει ότι αυτά τα σημεία έχουν ευαισθητοποιημένε νευρικέ απολύξει και ω εκ τούτου μια ελαφρά μεγαλύτερη ποσότητα του φαρμάκου τοπικά μπορεί να έχει ευεργετικό αποτέλεσμα. Η χορήγηση διαρκεί όχι περισσότερο από λίγα λεπτά τη ώρα, είναι όπω είπα στι περισσότερε περιπτώσει ανώδυνη ουσιαστικά και δεν δημιουργεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στον ασθενή. Για τις επόμενες λίγες ώρες μετά τη χορήγηση υπάρχουν κάποιες μικρές προφυλάξεις που πρέπει να γίνουν, όπως για παράδειγμα η αποφυγή άσκησης πίεσης στα σημεία που έχει γίνει η χορήγηση ή η αποφυγή ε, έκθεση σε πολύ ζεστέ καταστάσει, όπω παραδείγματο χάρη να πολύ ζεστό μπάνιο στα σημεία που έχει γίνει χορήγηση, αλλά ουσιαστικά από την επόμενη μέρα το πρωί ο ασθενή μπορεί να έχει πλήρε δραστηριότητε χωρί καμία επιφύλαξη. Είπα και νωρίτερα ότι η χορήγηση τη βοτουλινική τοξίνη τύπου Α σε χρόνια μικρανία γίνεται κάθε τρει μήνε και όταν ξεκινά μια τέτοια θεραπεία, η χορήγηση γίνεται για τουλάχιστον 6 με 12 μήνε και εν συνεχεία αξιολογείται πορεία του ασθενού. Ασφαλώ, μια χρόνια ημικρανία με μεγάλη συχνότητα και ένταση κρίσεων, με πολλά χρόνια πορεία στο ιστορικό του ασθενού και ενδεχομένω, όπω συνήθω βλέπουμε, με πολλαπλέ αποτυχημένε προηγούμενε θεραπείε, μπορεί να χρειαστεί μακροχρόνια χορήγηση. Έχουν γίνει μελέτε, κάποιε από τι οποίε τι διεξάγαμε και εδώ στη χώρα μα, όπου η χορήγηση για περισσότερα από τρία αλλά και ακόμα περισσότερα χρόνια, κάθε τρει μήνε ή και πιο αρεά μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, κάθε τέσσερι ή έξι μήνε σε κάθε περιπτώση, είχε ένα ευεργετικό αποτέλεσμα, τονίζω, όχι στην εξεφάνιση των συμπτωμάτων τη χρόνια ημικρανία, αλλά στην ουσιαστική ανακούφιση, στη μείωση τη συχνότητα, τη ένταση, τη διάρκεια των κρίσεων, αλλά και τη χρήση αναλγητικών. Ενό προβλήματο που όσο πιο συχνή είναι μια ημικρανία όπω είναι η χρόνια μορφή τη, τόσο μεγαλύτερο γίνεται όσον αφορά τη χρήση των αναλγητικών αλλά και τι επιπλοκέ από αυτήν. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ένα συγκεκριμένο και αρκετά μεγάλο ποσοστό ασθενών που κάνουν θεραπεία με βοτουλινική τοξίνη τύπου Α, περίπου 50%, θα δει ουσιαστικό αποτέλεσμα από την πρώτη κιόλα χορήγηση. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι η δυναμική μια τέτοια θεραπεία εξαντλείται εκεί. Ένα ποσοστό επιπλέον 10% θα δει αποτέλεσμα μετά τη δεύτερη χορήγηση και ένα επιπλέον περίπου 10% είτε κοιτάμε τη συχνότητα τη χρόνια ημικρανία, είτε κοιτάμε τη συχνότητα των ημερών με μεγάλη ένταση πόνου, θα δει αποτέλεσμα μετά την τρίτη χορήγηση. Άρα, ξέρουμε ότι στατιστικά ένα 70% των ασθενών με χρόνια ημικρανία θα δουν αποτέλεσμα από την χορήγηση βοτουλνική τοξίνη τύπου Α και ότι χρειάζονται τουλάχιστον τρει χορηγήσει για να ξέρουμε αν κάποιο ανήκει σε αυτό το 70% που βλέπει ανακούφιση ή όχι. Η θεραπεία τη χρόνια ημικρανία δεν σταματάει με τη χορήγηση βοτουλνική τοξίνη, παρότι η χορήγηση βοτουλνική τοξίνη είναι πιθανότατα η πιο ενδεδειγμένη επιλογή λόγω και τη ένδειξη που έχει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ και ένα χρόνο περίπου κυκλοφορεί στη χώρα μα ένα πρώτο μονοκλονικό αντίσωμα με ένδειξη την επεισοδιακή αλλά και τη χρόνια ημικρανία. Πριν από λίγε μέρε κυκλοφόρησε ένα δεύτερο μονοκλονικό αντίσωμα και αναμένονται άλλα δύο που θα μπορούν να χορηγηθούν και στην επεισοδιακή και στη χρόνια μορφή τη ημικρανία. Τα φάρμακα αυτά χορηγούνται με μορφή ένεση, υποδόρια συνήθω, ενώ ένα από αυτά που θα έρθουν στο μέλλον θα χορηγείται ενδοφλέβεια, κάθε έναν ή τρει μήνε, ανάλογα με το ποιο φάρμακο μιλάμε. Και για τα τέσσερα αυτά μονοκλονικά αντισώματα. Τα δύο που όπω έφερα ήδη βρίσκονται στη χώρα μα σε εμπορική κυκλοφορία, αλλά και τα δύο που θέλουμε και ευελπιστούμε να έρθουν μέσα στου επόμενου μήνε, υπάρχει πάρα πολύ καλή βιβλιογραφική τεκμηρίωση για τη χρήση στη χρόνια ημικρανία με ή χωρί κατάχρηση αναλυτικών, αλλά ακόμα και σε ειδικέ περιπτώσει, οι οποίε αυτή τη στιγμή διερευνώνται, αλλά τα πρώτα αποτελέσματα είναι ήδη θετικά, όπω για παράδειγμα στη συνύπαρξη χρόνια ημικρανία με άλλε παθήσει που αναφέρθηκε ότι την επιβαρύνουν, όπω για παράδειγμα η κατάθλιψη. Ουσιαστικά λοιπόν η θεραπεία τη χρόνια ημικρανία υπό την έννοια τη ανακούφιση από ένα πρόβλημα που πολλέ φορέ είναι καθημερινό και δυσβάστακτο είναι εφικτή, 
Δυστυχώ δεν είμαστε ακόμα σε θέση να το πετύχουμε σε ένα επίπεδο ριζική ανακούφιση και μπορεί να γίνει με μη φαρμακευτικού τρόπου, όπω η προσαρμογή του τρόπου ζωή, η αντιμετώπιση συνοσυρών καταστάσεων που υποβαρύνουν το πρόβλημα, όπω είναι ψυχιατρικέ παθήσει, αυξήσει σωματικού βάρου, άπνοια στον ύπνο ή σφίξιμο δοντιών, αλλά και η φαρμακευτική θεραπεία που μπορεί να γίνεται με από του στόματο χορηγούμενα φάρμακα. Με χορήγηση βοτουλνική τοξίνη τύπου Α κάθε τρει μήνε ή ενδεχομένω στο άμεσο μέλλον με μονοκρονικά τη σώματα, αλλά και με συνδυασμού αυτών των πρακτικών. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή.